ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രീലങ്കൻ പുഡിങ് ആണ് വട്ടലപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല പുഡിങ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണും ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ബോക്സിൽ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഈ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കണക്കാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മുട്ട ഒന്ന് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഏലക്ക പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഏലക്കയുടെ കുരു മാത്രം എടുത്ത് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏലക്ക പൊടിയായിട്ട് തന്നെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹാൻഡ് വിസ്കോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി പാത്രം ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് പതഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒത്തിരി അങ്ങ് ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പാകത്തിനൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇനി മുട്ടയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലും മുട്ടയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അളവിൽ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയായിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ശർക്കര ഒന്ന് കുത്തി ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പീസ് ശർക്കര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഇത്തിരി ഭാഗം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ശരിക്കും നല്ല ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ശർക്കരയുടെ അത് ഈ വിസ്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ്റോ ഏതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് മധുരം കുറവായി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശർക്കര അങ്ങനെ തന്നെ അ
ഇതൊരു നല്ല കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കയ്പ് രസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ടേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ട്രേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേ രീതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ബാറ്ററി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പം മുഴുവൻ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം വീണിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അലുമിനിയം ഫോയിൽ കയ്യിലില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വീണത് പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മളങ്ങനെ അടക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെ ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോയിൽ വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ട്രേ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു തട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചട്ടിയുടെ ഒക്കെ അടിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു റിങ് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പാത്രം ഇങ്ങനെ അനങ്ങിയിട്ട് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് തുടങ്ങി മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോള് കണക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഇതുപോലെയുള്ളത് ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഇട്ടാൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാകം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അതിൽ സ്റ്റിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് അത്യാവശ്യം ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും നല്ല വേർപെട്ട് വരുന്നത് കാണാം അതിൽ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കമിഴ്ത്തിയിട്ട് ഇത് തി ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കമിഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കശുവണ്ടിപ്പരപ്പ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് ആ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഒന്ന് കശുവണ്ടിപ്പരപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടൊന്നും തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിസ്ത വെച്ചിട്ടും അതുപോലെയുള്ള ബാക്കി നട്ട്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായും കാരണം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നതും ശർക്കര പാനിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനി നമുക്ക് നല്ല വെറൈറ്റി ആയി കാണാം അതുവരെ